Existem coisas que você jamais deve fazer antes de dormir. Assim como também existem outras coisas que são muito importantes que você faça na sua hora antes de dormir. E nessa conversa de hoje, eu vou compartilhar aqui com você as coisas que você jamais deve fazer e o que você deveria fazer antes de dormir, certo? Eu sei que existem vários vídeos por aí sobre esse assunto, mas como muitos me pediram um vídeo nesse sentido e como eu amo compartilhar o que eu faço e que me gera resultados, então resolvi trazer mais esse assunto bem mastigadinho para que faça sentido também para você, tá? Para você que está assistindo aqui. Veja bem, se você ainda não me conhece, eu sou Misael Michel, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais este vídeo que tem como objetivo proporcionar conhecimento para a sua mudança de mentalidade ou crescimento. Se você já gostou do assunto de hoje, então deixe o seu like e dedique um momento para compartilhar com seus amigos este vídeo. Acredite, foi por causa de pessoas como você que contribuem que compartilham, que aprendem, que hoje eu estou aqui. Eu sou muito grato por sua vida. Outra coisa, eu estou também no Instagram, arroba canal Misael Michel. Me acompanha também por lá. Bem, para ficar mais fácil a compreensão da nossa, da nossa conversa de hoje, eu vou dar um exemplo para ilustrar o que eu vou dizer. Então preste atenção. Imagine que existe uma máquina muito poderosa, capaz de realizar tudo o que nós temos e o que queremos ter. Mas essa máquina é capaz de realizar até o que nós não queremos ter. Essa máquina, como eu já disse, ela é muito poderosa. Mas ela é mais poderosa em alguns momentos do dia. Então preste atenção. Bem, como toda máquina, é necessário alguma coisa para que ela funcione. Bem, algumas máquinas fun funcionam é, por tração, outras a energia elétrica e outras ainda a energia solar. Enfim, você entendeu, né? Essa máquina em questão, que nós estamos conversando aqui, ela funciona, ela é movida à energia do pensamento. Ou seja, aquilo que é pensado com frequência, sentimento e repetição, tende a ser realizado. E qual que é o momento do dia em que essa máquina é mais poderosa, Misael? Bem, é na hora em que você acorda. E também na hora em que você vai dormir, certo? Na hora em que você acorda, na primeira hora da manhã e na última hora antes de dormir é o momento em que a máquina é mais poderosa. Conseguiu entender? Muito bem. Olha só, eu acredito que você já sacou do que eu estou falando aqui, não é verdade? Eu estou me referindo ao seu subconsciente. A sua mente subconsciente é essa máquina super poderosa que é capaz de manifestar o que é bom e o que é ruim. E como já foi dito, existem alguns momentos em que o seu subconsciente está mais receptivo a receber novas informações. Ou seja, que ele está, é, em outras palavras, mais aberto a novas informações. Estes momentos são chamados de Golden Hours ou Horas Douradas. E dentro disso que nós estamos é, falando agora, se você enviar certas informações para o seu subconsciente, Nestes momentos chamados de Golden Hours, as chances de você atrair isso são gigantescas. Pois é como se você desse um comando ao seu subconsciente aberto. Seu subconsciente está aberto. Então você envia comandos, informações para ele nestes momentos. Então agora eu vou dizer o que você não deve fazer antes de dormir. Tudo bem? Vamos lá então. Até porque, como eu vou dizer para você não fazer tal coisa, se eu não explicar o motivo? Não faz sentido. Então vamos lá. Eu vou resumir tudo que eu poderia falar em apenas um princípio. Preste atenção. Alimente a máquina poderosa, o seu subconsciente, apenas com aquilo que você gostaria de manifestar em sua vida. E em qual momento? No momento antes de dormir, certo? Então, alimente a, essa máquina poderosa que é o seu subconsciente apenas com aquilo que você gostaria de manifestar em sua vida. Vou te fazer uma pergunta. Você gostaria de manifestar é, corrupção, doenças, brigas, roubo e maldade para sua vida? E aí? Claro que não, né? Então, não alimente o seu subconsciente com essas coisas antes de dormir. Não leia e não veja notícias antes de dormir. Inclusive, eu não indico é, você ler e ver em nenhum momento notícias. Muito menos antes de dormir. Em vez de ver jornais e notícias de corrupção e roubo, pô, vai ler um livro. Ou leia uma biografia de alguém, veja a biografia de alguém de sucesso. Em vez de ver essa corrente de maldade é, sendo anunciada, vai ver um filme engraçado que vai te fazer dar boas gargalhadas. E essa agora vai para os casais. 
Vai para todo mundo, mas principalmente para os casais. Tem uma frase bíblica que eu gosto muito e diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer o seguinte, não vá, não vá dormir com ressentimentos, não vá dormir brigado com ninguém ou sem perdoar ninguém. Isso vai estar fazendo mais mal para você do que para outra pessoa, entendeu? Então, cuidado com isso. Fala a verdade, você que é casado e já foi dormir depois de uma briga, você ficou brigando a noite inteira com essa mesma pessoa, não é verdade? Pois é, então não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir sem antes é, resolver essa questão, tá certo? Você que deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, você leva para o seu sono essa intriga. E nós já sabemos que quando uma semente ela é plantada no solo, se ela for cuidada e regada, bem, ela vai brotar. Da mesma forma é essa intriga aí. Se você ficar regando e cuidando dessa semente de intriga, briga, maldade, discussão, o que, que vai acontecer? Bom, você vai colher isso daí, tá certo? Então, se liga nisso daí. Outra coisa é o seguinte, ficar vendo redes sociais e postagens aleatórias que você sabe que não te agregam valor algum, é mais uma coisa que você não deve fazer antes de dormir. A não ser que você esteja vendo algum vídeo meu ou de outra pessoa que tem algo para te agregar. E por falar nisso, no meu Instagram, tem várias postagens com frases e vídeos rápidos que podem agregar muito na sua vida. Então, aprenda a filtrar os conteúdos que você consome na última hora antes de dormir. E lembre-se disso, o que você leva de informações para o seu sono tende a ficar a noite inteira trabalhando em cima disso. Então, leia bons livros, veja bons vídeos, bons filmes, aprenda a ter boas ideias e conversas com a pessoa que você divide o seu quarto. E outra coisa interessante é ter o hábito de escrever pelo que você é grato no dia que passou. Tenha um hábito de ser grato antes de dormir. E aproveitando o vídeo, faça um treinamento bom como o meu programa de 21 dias chamado A Chave para o Sucesso que tem como objetivo te apresentar os princípios para ter uma mentalidade receptiva ao sucesso. Resumindo, alimente essa máquina poderosa com aquilo que você gostaria de obter. E faça isso principalmente na última hora antes de dormir e na primeira hora após você acordar. Quer mais uma dica? Sabe esses momentos que nós acordamos no meio da noite? Pois é, esse momento vale ouro. Então, toda vez que você acordar, Seja para ir ao banheiro ou tomar água ou simplesmente acordar à noite, pense nas coisas que você deseja para a sua vida. E seja grato nesses momentos por isso, até que você pegue no sono novamente. Então, pense naquilo que você quer e comece a dizer gratidão, gratidão, gratidão. Esses momentos no subconsciente está totalmente aberto e são momentos incríveis para você aproveitar, certo? Então, aproveite esse momento ao seu favor. Ah, Misael, para você é fácil falar, não tem preocupações. E quem te disse que eu não tenho preocupações? E quem te disse que eu nunca tive preocupações? Veja bem, para você que está passando por dificuldades neste momento, está difícil deixar de pensar no que é negativo, apenas tente pensar nas coisas boas e tenha força para pensar no que é bom nesses momentos que eu citei. Escute isso que eu vou dizer. Você nunca vai conseguir arrancar os problemas, as preocupações da sua vida. O que você irá fazer é uma substituição do que é negativo pelo que é positivo. Se a minha mão, suponha que a minha mão seja o seu o subconsciente, se ela está cheia de coisas ruins aqui, vamos colocar aqui como, é, tente imaginar aqui na minha mão, bolinhas vermelhas, que simboliza o que é negativo, certo? Para que ocorra uma substituição, o que, é que você vai fazer? Não tem como arrancar isso, tá? Porque toda vez que você força a sua mente para tentar arrancar o que é negativo, você está focando no negativo. Então não tem como fazer isso. O que você deve fazer é uma substituição, que é da seguinte forma. Você irá colocar bolinhas verdes. Agora imagine bolinhas verdes entrando aqui dentro. Bolinhas verdes, bolinhas verdes. Vai chegar um momento em que eu estou colocando tantas bolinhas verdes, que é coisas positivas, que aquelas coisas negativas vão sair por pressão. Então você está fazendo uma substituição do que é negativo pelo que é positivo, certo? Não se preocupe em arrancar. Se preocupe em substituir, tá bom? Existe um processo e é necessário que você aceite esse processo e fique tranquilo com isso. Apenas faça o que estiver em suas mãos para fazer e faça com positividade. Essa é a dica de hoje. E tem uma outra dica muito interessante que é através de um vídeo que eu já coloquei aqui no canal, que é como você pode entranhar em sua mente coisas positivas ou atrair aquilo que você quer usando um copo com água, certo? Você pode usar o que você aprendeu hoje através desse vídeo com aquela técnica do copo d'água. Ou seja, pela manhã quando você acordar, você vai pensar no que é positivo, naquilo que você quer, naquilo que você gostaria de obter 
e vai tomar um copo d'água e vai agradecer, certo? Isso que você quer vai ficar o resto do seu dia entranhado na sua mente. E toda vez, se você fizer isso com repetição, toda vez que você tomar água, você vai ligar o ato de beber água, de dar um gole num copo d'água, com os seus desejos. Então, toda vez que você tomar a água, o seu subconsciente vai entender. Pô, coisas positivas, aquilo que ele quer atrair, né? Isso, isso, aquele outro, entendeu? Então, tenha o hábito de, quando você tomar água, pense no que é positivo. Essa é a dica de hoje. Alimente sua poderosa máquina com aquilo que você deseja. E pare de alimentar essa poderosa máquina com o que você não quer para a sua vida. Mas me diz aí, tem mais alguma dica do que... Jamais nós devemos fazer antes de dormir alguma coisa que você saiba e você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Então, escreve logo aqui abaixo nos comentários. Fez sentido esse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho das notificações para ficar atento aos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e lembre-se de me acompanhar no Instagram, arroba canal Michel. Te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau.